bienvenidos a todos a la parte 2 de este curso de introducción y conceptos y psicología financiera. Ya vimos la parte 1 en el video anterior, ahora vamos con la parte 2 que nos queda interpretación de gráficos y otros mercados y market cap que duran más o menos media horita. En media horita vamos a ver esta parte seguramente. Así que vamos, le metemos. La primera parte estuvo bien, dimos un voto de confianza, así que seguimos con esta parte 2. Bueno, pues aquí eh, podemos observar lo que son, son las fluctuaciones de Finis. las empresas, o al menos de las empresas más importantes que cotizan en el mercado de acciones para Estados Unidos. Las empresas que cotizan tienen un símbolo, ¿no? lo que se le llama ticker. Por ejemplo, Microsoft, su ticker es MSFT. Apple, su ticker o su símbolo es AAPL. Y así para todas las empresas vamos a encontrar un símbolo. Claramente durante un día, pues algunas empresas tienen ganancias, tienen pérdidas. Por ejemplo, aquí Google. Eh, para este día registra una pérdida de 2.41%, pero otras empresas les puede ir mejor. Eh, por ejemplo, General Electric o Boeing, con ganancias Electric. arriba del 2%, y así ¿no? se va moviendo el mercado. Eh, las acciones también se agrupan en lo que son sectores. Por ejemplo, para Microsoft, Apple, Nvidia, Intel, todas estas comprenden el sector que se llama el tecnológico. También se tiene el financiero, donde está JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, por mencionar algunas. Tenemos el sector de salud, las defensivas, de energía, como ExxonMobil, Chevron, y bueno, industriales y así. ¿no? Son, son 11 sectores eh, para, para el mercado de Estados Unidos. 11 sectores. Sin embargo, hay otra forma de clasificar o de agrupar las acciones, y es lo que es, conocemos como índices bursátiles. Y los índices bursátiles va a ser algo muy, muy eh, popular, muy común escuchar eh, en este mundo. Y lo, los índices bursátiles podemos pensar que es como un grupo selecto de empresas. Por ejemplo, todas estas empresas que estamos viendo aquí son parte de lo que se llama el índice bursátil SP500. Usualmente el número nos dice cuántas empresas forman parte de este índice bursátil. Y además debemos de saber la ubicación o el país del índice bursátil. El SP500 es parte de Estados Unidos. Entonces significa que el SP500 comprende 500 empresas más importantes, más representativas que cotizan en Estados Unidos. Standard Poor's. Y es así que los inversionistas usan el índice bursátil para tener una idea del rendimiento del mercado día con día o al término de una sesión. Para entender esto, imaginemos que todos estos porcentajes, algunas empresas les fue bien, algunas empresas les fue mal. Imaginemos que se toma un promedio, por ahora un promedio simple. Y eh, eso es lo que sería el rendimiento del SP500 día con día de tal forma que se puede tener un registro de cada sesión cómo le fue el mercado. Claramente, si la mayoría de las empresas les fue mal, pues el rendimiento del SP500 también así se va a ver reflejado. Si a la mayoría de las empresas les fue bien, pues el SP500 va a tener un rendimiento positivo. En, ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a ver eh, lo que veríamos si se va tomando este registro ¿no? día con día de los rendimientos del SP500. Y antes de pasar, podemos ver qué es lo más probable que tengamos del rendimiento del SP500. Positivo o negativo, así solamente viendo esto visualmente. Bueno, pues como que visualmente se ven más acciones que tuvieron ganancias, ¿cierto? Más acciones como con ganancias arriba del 1%, del 2%. Sí, hubo algunas caídas, pero no son tan representativas de todo este mapa que podemos ver. Entonces, me voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Y si nosotros comenzáramos a graficar día con día estos, el resultado del promedio para las empresas que componen el índice, pues podríamos tener algo así, ¿sí? Cómo se va moviendo el rendimiento del mercado del SP500. Bueno, esto es lo que siempre vemos, ¿no? Los gráficos a lo largo del tiempo son siempre alcistas, o sea, las acciones siempre de largo plazo suben. Después, ¿qué es lo que tenemos que intentar nosotros? Es de comprar cuando está un poco pasado de rosca del promedio y vender cuando está pasado de rosca del promedio, cuando está muy alto, vender para agarrar esa ganancia y comprar cuando está en un soporte, cuando está por debajo de su promedio. Que, bueno, en el promedio de suba, acá más o menos estaría el promedio a este nivel, entonces todo lo que nos queda del promedio hasta el precio actual es lo que se llama margen de seguridad según Benjamin Graham. Entonces, bueno, así vamos sacando diferencias extras y no solo nos quedamos con el largo plazo y el promedio, promedio justamente, de ganancia, sino que sacamos un extra y un poquito más. Día con día, que para esta sesión en específico, específico que acabamos de ver, pues el mercado en promedio, digamos, registra unas ganancias de 2.09%. Y fíjense, fíjense, ¿cómo chequearíamos esto nosotros? Bueno, mira, voy a explicarlo acá con el gráfico. Cambio a la ventana, a ver si lo están viendo ahí. Sí, ahí lo ven, perfecto. Tac, hago así, cambio acá, bien. Pongo screenshot, así puedo ir marcando arriba para que vean cómo sería dentro de todo 
simple, no te digo ni fácil ni difícil, te digo simple, de decir, bueno, pero ¿cómo compramos barato y cómo vendemos barato? Bueno, lo que hacemos normalmente en los análisis, marcamos acá una línea, a ver si me sirve esta, sí, es acá tienes los mínimos ascendentes. Cuando corta acá hacia abajo, cambia la tendencia, entonces, acá sería la venta, y después, al revés, cuando viene bajando, ahí, acá sería otra vez la compra. ¿Me entendés? Entonces vendiste a este precio y compraste a este precio. Entonces te ahorraste de perder este mientras tanto. Entonces, bueno, así es como más o menos se hace para sacar un extra al promedio y al largo plazo o a lo normal. Y así quedas por arriba con ganancias mayores. Ah, seguimos. Tiene sentido. Visualmente, la mayoría de las empresas registró ganancias de arriba del 1%, 2%. Entonces, aquí vemos el índice registrando eh, 2.09%. ¿sí? Y es de esta forma que vamos a tener una idea muy general del mercado. Ahora, como este es el primer gráfico que estamos viendo de este curso, vale la pena como interpretarlo. En el eje horizontal se tiene la escala temporal, donde se puede abarcar desde meses, semanas, días, incluso minutos. Yo aquí lo estoy dejando a un nivel muy macro para, para apreciar. Y en el eje eh, vertical tenemos, si es un índice, se le llaman puntos, puntos del índice. Si es una acción en específico o un activo, esto sería el precio de cotización. Pero aquí, como estamos viendo del S&P 500, son puntos. Ahora, lo primero que podemos ver de este índice, o si queremos ubicar eh, algún punto de cotización o precio de cotización para, es, un, para estas gráficas, supongamos que queremos saber en cuántos puntos estaba este índice en el 2014. Bueno, nos ubicamos aquí en el 2014, subimos hasta llegar al gráfico, a la línea, y después nos pasamos al eje vertical, y aquí vemos alrededor de los 2,000 puntos. Y así podemos usarlo para de cualquier periodo de tiempo. Lo que llama la atención de este gráfico del SP500, que compone las 500 empresas más representativas, pues es que en realidad eh, a, la, a largo plazo ha llegado a mayores niveles. Desde 1990, que estaba como los 335 puntos, hasta el 2022, mediados de 2022, que está en alrededor de los 4,000 puntos, pues claramente ha ido en aumento. ¿Qué significa esto? De que pues, las empresas que forman parte del SP500, muy probablemente también así han visto, se ha visto un aumento en sus, en sus acciones. Ahora, otra de las razones por la cual eh, este índice, o los índices usualmente a la larga, tienden a la alza, es que año con año hay como una rotación de las, de las empresas que ya no cumplen con los requisitos para, para entrar en el índice, pues se cambian por otras nuevas empresas. Y es de esta forma que encontramos este fenómeno, que a la larga hay ganancias. Esto es importante desde el punto de vista de un inversionista, porque un inversionista piensa a largo plazo, piensa invertir por años sobre todo, y es ahí donde se ven los beneficios. Observen que esta subida pues, no ha sido como en línea recta, tiene sus caídas. Por ejemplo, en el 2000, el índice cayó de los 2000 puntos a los 1000 puntos, aproximadamente una caída del 50%, y luego en el 2008, otra caída de los 1600 puntos a los 800 puntos, de nuevo otra caída como del 50%. Estos son periodos que se conocen como crisis financieras, y es parte del mercado. Entonces, hay estas caídas también severas. Muchas empresas en estas crisis financieras no sobreviven y se van a la bancarrota. De ahí la importancia de hacer un buen análisis con las empresas. Pero si tú tienes una empresa eh, que ya conoces su negocio, sus estados financieros, los productos que ofrecen el mercado, sabes que es sólida y competitiva, a la larga, estos eventos no te preocupan. De hecho, hasta son oportunidades para adquirir nuevas acciones de esa empresa o de otras empresas que se encuentran a un punto o a un precio de descuento. Entonces, este es el SP500, como les comentaba. Ahora vamos a ver una empresa en específico, que compone al SP500, que es Microsoft. Es exactamente la misma forma de interpretarlo. El eje horizontal, tenemos la escala temporal y el eje vertical. Aquí, como ya no estamos hablando de un índice, son, eh, es el precio de cotización, siempre hay que ver la divisa, en dólares. ¿sí? ¿Qué podemos encontrar para Microsoft? Bueno, eh, aquí lo que quiero hacer énfasis es de que eh, en el 2000 tuvo este aumento en sus acciones pasando de los 10 dólares hasta los 60 dólares, y luego tuvo esta caída. Y luego en el 2008 también tuvo este incremento alrededor de los 20 dólares hasta los 40 dólares, y luego tuvo esta caída desde los 40 dólares hasta los 15 dólares, arriba del 50%. Fíjense lo que fue el boom de las .com y del internet en los 90, que llegando a los 2000 estaba tan volada que llegó, bueno, la crisis, y después de ahí le fue 
muchísimos años para recuperar tantos precios. Fíjense la burbuja que se había generado en las 99, 98, 2000, con todo lo que era tecnología y sobre todo con lo que era punto .com y computación. Observen que tiene sentido con la gráfica que acabamos de ver del S&P 500, porque en el 2000 Microsoft tiene esta caída, en el 2008 nuevamente tiene esta caída. Me voy a regresar, aquí que vemos el S&P 500 en el 2000 registra esta caída, y en el 2008 también registra toda esta caída. Tiene sentido, porque Microsoft, pues de estas empresas que comprenden el S&P 500, fue una de las afectadas por esta crisis financiera. Y si la mayoría de estas empresas, las 500 empresas que forman el S&P 500, tienen estas caídas, así se va a ver reflejado en el índice. ¿Qué es lo que determina el precio de una acción? Pues la ley de la oferta y la demanda. Mayor demanda, mayor precio. Menor demanda, menor precio. Cuando tenemos estas crisis financieras, son por eh, especulación, por euforia de una nueva tecnología, de algo que se espera que va a revolucionar. Aquí, esta burbuja del 2000 es lo que se le conoce como la burbuja del dot-com, por esta euforia por el, por el internet, donde una vez que explota la burbuja, porque ya los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Ya estos precios no son razonables, estamos pagando demasiado por estos precios, pero muchas de estas empresas no tenían ganancias, eh, simplemente era más que nada publicidad o, o euforia ¿no? por, este, por el internet. ¿Qué tenemos? Que explota la burbuja y tenemos esta caída severa. Muchas empresas no sobrevivieron a esta crisis financiera, así como en la crisis inmobiliaria de 2008. Microsoft es un ejemplo de una empresa que hasta el día de hoy se mantiene. Y a eso es a lo que nos referimos. Si alguien eh, tiene una empresa que analizó apropiadamente, sabe que es competitiva y que tiene futuro, estos movimientos son irrelevantes. Porque aquí ya no aparece, pero a la fecha de hoy, pues Microsoft está cotizando en los 270 dólares. Y aún así, aún con estas crisis financieras, un inversionista hubiera tenido rendimientos. Y parece muy fácil decirlo, ¿no? Porque en estas crisis financieras, pues, imaginen una caída del 50% en tu portafolio, en tu capital. No es nada sencillo, es también la parte emocional, la parte psicológica, que esto está, se va a ir viendo después y ilustra también la importancia de la diversificación. Obviamente no vas a meter todo tu capital en una empresa nunca. Y bueno, eh, para terminar, los principales índices bursátiles, no solamente tenemos el S&P 500, también podemos tener el IBEX 35, que son 35 empresas más importantes de España, eh, de Reino Unido, Nikkei 225, 225 valores de las empresas de Japón. El Dow Jones también es de Estados Unidos, es muy importante. De hecho, originalmente Wall Street fue, empezó con este índice. Eh, sin embargo, cuando comienza, parece que a principios de 1900, comienza con dos empresas. Al día de hoy ya son 12 mayores, mayores empresas cotizadas en Estados Unidos, 30. enfocadas más que nada al sector industrial. Lo que acabamos de ver, el S&P 500, son 500 empresas más representativas de la bolsa de Nueva York. Y eh, lo que es el Nasdaq 100, otro de los índices, los índices más mencionados es el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son 100 empresas enfocadas más que nada en el sector tecnológico de Estados Unidos. Para México tenemos el IPC, que son 35 empresas más importantes de México. Y bueno, esto es de forma general, ¿no? los índices bursátiles, las gráficas, lo que viene siendo estos momentos de euforia, crisis financiera y la importancia de que como inversionista, si seleccionas una buena empresa, estos movimientos no deben de ser de preocupación. De nuevo, son incluso oportunidades para adquirir más acciones, más títulos de esa empresa. Ok, seguimos con la otra parte. Otros mercados y market cap. A ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, pues en este video vamos a ver como dos páginas que nos ayudan para ver los movimientos generales del mercado. La primera es finbis.com y aquí en la parte de mapas. Este, estoy viendo la fecha acá abajo, dice julio de 2022, así que este es un curso relativamente nuevo. Voy a cambiar a donde dice SP500 para ver eh, de forma general estas empresas que conforman el índice bursátil SP500. Entonces aquí ya le podemos cambiar también el rendimiento por día, por semana o algún otro periodo de tiempo. Y por ejemplo, aquí tenemos el, al término de la sesión del día de hoy, 8 de julio del 2022, que Apple... Termina con ganancias de 0.47%. Alphabet, Google, más 0.72%. Tesla, le fue bien. Ganancias en 2.54%. Uh -huh. Pero también tenemos otras que terminaron en pérdida. Por ejemplo, PayPal, con menos 2.15%. Ahora otra página, ya si queremos ver como tal las gráficas. Bueno, aquí voy a ponerle TradingView. TradingView, esta primera página. Si es la primera vez que entran, van a necesitar crear una cuenta. La, esta cuenta la crean. Bueno, primero ocultan aquí donde dice lista de seguimientos e información. Vamos a ocultar este panel. Y en la parte superior derecha, aquí van a tener la opción para crear su cuenta de forma gratuita. Me voy a ir aquí del lado izquierdo, donde dice mercados. Voy a poner en todos los mercados, porque no solamente tenemos el mercado de acciones, tenemos otro tipo de mercados. Entonces, 
es bueno que conozcan cuáles son. Por ejemplo, el mercado de futuros, que básicamente es materia prima, recursos primordiales para la manufactura, la producción, por ejemplo, de energía, petróleo, gas natural, gasolina. En la parte de metales tenemos el oro, la plata. Y bueno, aquí a la derecha de cada activo aparece el porcentaje eh, de, al término de la sesión. ¿no? Bueno, ahorita porque el mercado ya, ya está cerrado, pero eh, durante la jornada normal, pues estos números están cambiando. Tenemos la plata, el zinc, en fin. Y agricultura también pertenece a, al mercado de futuros, como el café, algodón, trigo, azúcar. Aquí en la parte izquierda tenemos los índices, los principales, por ejemplo, el SP500. La jornada la terminó con ligeras pérdidas, menos 0.08%, quedando en los 3.899 puntos. Recordemos que los índices son por puntos. El Dow Jones, que comprende 30 empresas de Estados Unidos enfocadas en el sector industrial principalmente, también ligeras pérdidas. Eh, el DAX, este es de Alemania, termina con ganancias para Reino Unido, UK 100, y las últimas dos que son asiáticas. Aquí lo podemos buscar para algunas otras más índices. Voy a bajar. Aquí donde dice divisas, este sería el mercado de divisas. Por ejemplo, el euro con el dólar estadounidense, el dólar estadounidense con el yen japonés y todas ¿no? las más representativas. A este mercado también se le llama el forex, el mercado forex. Aquí a la derecha tenemos el mercado de los bonos, que es deuda de gobierno para América. Los de Estados Unidos le podemos cambiar a bonos de Europa, Alemania, España, Italia. ¿no? Y también tenemos los asiáticos. Voy a bajar. Tenemos el mercado también, obviamente, de acciones, que es el que nos corresponde, más que nada en este curso. Y aquí está como una banderita para Estados Unidos. Entonces, aquí veríamos como las acciones de forma muy general de Estados Unidos. Aquí en esta le voy a cambiar, por ejemplo, a México. Bolsa Mexicana de Valores, BMV. Y me aparece en acciones mexicanas. Cemex, Walmex, Grupo Financiero Banorte, FEMSA. Si seguimos bajando, tenemos el mercado de las criptomonedas, muy popular, eh, altamente volátil. Está Bitcoin, Ethereum, Solana y bueno, todas las que existen en este mercado. Básicamente estos son los mercados más relevantes, más importantes. Voy a subir para hacerle clic aquí donde dice SP500. Me aparece como un gráfico, me aparece un gráfico en forma general. Y aquí es ya como terminó la jornada, mercado cerrado. Aquí la descripción, el índice... Es un límite ponderado por capitalización bursátil que consiste en 500 acciones. Previamente les mencioné que es como un promedio, sin embargo ya la forma apropiada es un índice ponderado en capitalización de mercado o bursátil, como ahorita se va a entender a qué se refiere esto. Un indicador, esto está relacionado con el análisis técnico, pero en realidad no nunca se toman decisiones en base a este indicador. No, no porque diga venta es para vender o compra para comprar. Algunas por lo general es al revés. Voy a subir en la parte donde dice componentes. Porque cuando indica venta, componentes de SP500 en la siguiente tabla. Por lo general. Como les comenté, bueno. se usa más que nada la, la ponderación por capitaliz capitalización de mercado. Si voy a la parte de valoración, voy a ver todas las empresas que componen el SP500, que dice 503 coincidencias. Una vez son 503, 498, pero es muy cercano a las 500, ¿no? Que nos dice. Y la columna que nos interesa es capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Básicamente es la multiplicación del último precio de cotización por su número de acciones. Por ejemplo, vamos a ver Apple. Apple termina la sesión en, en el precio por título o el precio por cada acción en 147 dólares. Voy a buscar en internet cuántas acciones hay en circulación. Que simplemente ponemos Apple Shares, Shares Outstanding. Y nos dice que al 31 de marzo del 2022, en su reporte más reciente, hay 16.403 billones. Lo que voy a hacer es tomar este valor, 16... 16, 16.403 y lo voy a multiplicar por el último precio de cotización, 147.04 por 147.04 y me aparece 2.411 o bien 2.4 trillones de dólares, es lo que encontramos aquí, capitalización de mercado, 2.38 trillones, no es exacto como lo acabamos de calcular, porque aquí TradingView pues seguramente ya toma un número de acciones más actualizado, ¿no? pero esta es la capitalización de mercado. Trillones, observen. Apple, de hecho, es de las empresas pues, más valiosas del mundo eh, si lo medimos por capitalización de mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, que vean que las empresas del S&P 500, algunas tienen una capitalización menor, la gran mayoría de hecho. Eh, por ejemplo, esta AVI, 270 billones. Aquí Adobe, tenemos 184 billones. O sea, muy, muy por debajo de lo, de, del valor de Apple, de la capitalización de Apple. Y así podemos ver 
para todas las empresas, ¿no? AMD, AMD 128 billones. ¿Qué significa esto? De que el índice SP500 eh, toma como ponderación esta referencia. Eso significa que Apple, por su gran capitalización de 2.38 trillones, tiene un mayor peso que muchas otras empresas en el SP500. ¿sí? Entonces, si Apple se mueve en un día 6%, pues va a, a impactar en mayor medida que otras empresas el movimiento que va a tener el SP500. Ahora aquí, si queremos ya buscar una acción en específico donde dice buscar, vamos a poner, por ejemplo, eh, no sé, eh, Tesla. Ponemos Tesla, le podemos poner el nombre completo de la empresa o su símbolo, si ya lo sabemos, Tesla, y vean que les aparece varias. Tesla. Bueno, yo aquí estoy poniéndole acciones, pero si le ponen todos, pues la lista se va a ampliar. Si ya estamos pensando, pensando solamente en el gráfico de acciones, pues aquí en la sección de acciones, ¿no? Y vean, aparecen varias. ¿Por qué aparecen varias? Porque Tesla pues cotiza en diversas bolsas alrededor del mundo. La primera que nos aparece aquí este, es, dice acciones, eso es lo que queremos, Nasdaq, el índice bursátil, Nasdaq, y la banderita de Estados Unidos. Esta sería la que usaríamos como referencia, ¿no? Todas las demás, pues sí, también las podemos usar si estamos, si queremos ver ya el gráfico eh, para la bolsa de un país en específico. Por ejemplo, aquí de Argentina también aparece Tesla. México, en la bolsa mexicana de valores también está Tesla. Y los gráficos van a ser eh, eh, prácticamente los mismos. Lo único que va a cambiar es la divisa de cotización. Mientras que si nosotros abrimos esta, el Nasdaq va a estar en dólares. Si abrimos la de México, pues en pesos mexicanos. Voy a abrir la de Estados Unidos. Mira vos, le aparece también la Argentina como segunda opción. Creo que él es de México, por lo que decía antes, y no le aparece como segunda opción. Sigue apareciendo, igual que nosotros, como segunda opción, la de Argentina. No sé por qué se dará eso en TradingView. Probablemente porque TradingView es bastante argentino, pero bueno, una curiosidad. Aquí le hago clic y me va a aparecer el gráfico de Tesla. Aquí está. Si es la primera vez que abren este gráfico, Aquí en volumen les puede aparecer algo así, como unas barritas en la parte inferior. No se preocupe por eso por el momento. Yo lo voy a ocultar, aquí donde dice ocultar. Eh, también, pues básicamente es eso, ¿no? Y les, les va a aparecer este gráfico en línea. Eh, es suficiente para ver en general cómo se ha comportado la acción. Lo que sí es importante tal vez es cambiar de aquí el marco temporal, porque aparece en cuatro horas. Entonces, si queremos tener un mejor panorama, vamos a ponerlo en semanal. Esto de los marcos temporales, más adelante... Y aquí podemos ver todo el movimiento, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando la acción. Por ejemplo, desde el 2013 o el 13 de diciembre del 2012, observamos que estaba cotizando a 6 dólares por acción. Y eh, recientemente queda en, muy cercano a los 800 dólares. Entonces, claramente ha sido un cambio impresionante en las acciones. Voy a ponerle aquí donde dice lista de seguimiento de información. Porque aquí abajo nos aparece ya en cuánto terminó la jornada. 752 dólares y una ganancia de 2.54% como la quedó aquí en Finbis, ¿no? Tesla 2.54%. Obviamente durante la jornada, pues esto, todo eso está cambiando. El rango del día, durante el día se registró un mínimo de 723 dólares, un máximo de 764 dólares por la volatilidad y otros datos que por el momento no los vamos a, a ver. Bueno, aquí dice la capitalización, 779 billones, entonces casi está llegando al trillón de dólares. Y algo más de información, perfil, Tesla está involucrado en el diseño, desarrollo, manufactura y venta de vehículos eléctricos y generadores de energía o de almacenamiento. Y, pues sí, ahorita voy a ocultar este. Si queremos buscar otra acción, también aquí nada más se busca la de símbol, símbolos, con, con que empiecen a teclear el símbolo sin necesidad de hacer clic, les va a cambiar. Yo lo voy a hacer clic aquí para que vean los principales índices bursátiles. Comenzando con el SP500, lo pueden buscar como eh, SPX, aunque aquí pónganle en todos, todos. SP500, índice. Le hago clic y aquí me aparece el índice bursátil. Ahora, también, eh, yo una vez voy a cambiar este gráfico, en vez de que sea línea, la forma preferida es usar lo que se llama velas, velas japonesas, porque nos da información adicional. Esto también se va a entender más adelante en el análisis técnico, pero ahorita lo voy a dejar en velas. Es lo mismo, simplemente que esa línea delgadita se reemplaza por estas barras. Y... También, si ustedes quieren medir como cuánto han sido los rendimientos que ha tenido una empresa o un índice como el que estamos viendo, pueden usar esta herramienta que dice medida, esta como regrita. Supongamos, quiero medir cuánto, eh, cuánto cayó el mercado cuando se vino la crisis del COVID, ¿sí? o se anunció la pandemia, este pánico que hubo. Pongo el curso aquí desde el 18 de febrero del 2020, lo extiendo hasta donde se ve que cayó todo el mercado, vean. Y aquí me dice una caída de un 30%. Entonces fue importante esta caída. Vamos a ponerle aquí. Sí, todo esto, vean, 
35% de caída el mercado en cuestión de días. Fue un pánico, pues sí, eh, donde muchos vendieron en pérdidas. Pero es lo que sabemos ya, de que si tienes empresas de calidad sólidas, con buenos reportes financieros, no hay por qué vender. No hay por qué entrar en pánico. Incluso cuando el mercado cae, comprar más títulos si se pueden de esas acciones. Eh, claro, no, nunca vas a comprar o vas a exponer todo tu portafolio a una única empresa. Pero bueno, si le hacemos un zoom out, vamos a ver vean, el desarrollo que ha tenido. Bueno, a eso que dijo de cuando cae fuertemente, sobre todo comprar más, le podemos agregar, si está empezando a caer y es temprano, puedes vender para después con esa misma plata comprar más cantidad de acciones cuando esté en precio más barato de las que podrías haber comprado si directamente no vendías. Entonces a eso se le puede agregar para ganar un poco más o para comprar un poco más de tratar de vender y salvar algo de capital eh, cuando es comienzo de baja o cuando la baja está temprana todavía. el índice. Aquí tenemos la crisis del 2000. Esta caída que se tuvo y la crisis del 2008. ¿Vamos a ver cuánto cayó el mercado? Que a veces se puede hacer y a veces no, porque si te cae 30% en un día y no podés, si te cae por balance, por desplome, lo que sea, no podés, porque te agarró estando afuera. Pero si se va cayendo a poquito, que te va dando señales de que va a bajar un tiempo, bueno, ahí sí podés. Desde este punto máximo hasta su caída, un 51%. Ahora vamos a ver lo mismo para la del 2008, una caída de un 56%. Importantes, son caídas que no son fáciles desde el punto de vista emocional. De ahí que la inversión a largo plazo requiere una psicología sólida y emocional. ¿no? ¿Pero cuánto se recuperó? Desde cuando toca fondo el mercado en el 2009, en abril de 2009, vamos a ver, lo extendemos de ganancias hasta donde está ahorita, 462%. Entonces, a pesar de esas caídas que se tuvo, eh, el mercado se recupera a largo plazo. A largo plazo, esto es importante de la filosofía de un inversionista. Y recuerden, este es el SP500, es un promedio de las 500 empresas. Hay empresas que tuvieron un mayor despegue, una mayor recuperación. Este es el SP500, si queremos ver el, el Nasdaq, le ponemos NDX, Nasdaq 100, son más que nada empresas tecnológicas. Voy a ocultar esta herramienta. Vean este movimiento, las tecnológicas. Las tecnológicas sufrieron más en la crisis del 2000. Vean esta caída. Desde el 2000 hasta toda su caída, 82%. Pero similarmente, el sector tecnológico ha sido de los que mejores rendimientos ha dado en la última década, desde 2010 hasta la fecha. ¿Y cuál más? El último, Dow Jones. Dow Inc. A ver. Esto lo encontramos como el Dow Jones de J.I. Dow Jones Industrial Average. También un índice bursátil, pero estas son empresas enfocadas en el sector industrial más que nada, 30 empresas más importantes. Y bueno, ya saben, aquí ustedes pueden buscar alguna otra empresa. Puede ser mexicana, eh, no sé, Disney, por ejemplo. Bueno, Disney no es mexicano, pero voy a poner otro ejemplo. Walt Disney Company. Eh, vean todo, eh, cómo se ha movido a través de los años. Y, y bueno. Bastante barato por hoy Disney en ese gráfico como lo veíamos. Bueno, y con esta parte siguiente. Bueno, es una introducción de un minutito. Lo vamos a dejar para ver con qué nos encontramos en el próximo video. La diferencia del análisis técnico con el análisis fundamental, que básicamente son dos caminos para analizar algún activo. En el análisis técnico, principalmente, nos vamos a enfocar en el gráfico, mientras que el análisis fundamental considera eh, o estudia más que nada los estados financieros de la empresa, algunos factores macroeconómicos, y el objetivo es estimar lo que viene siendo el valor intrínseco. También en esta lección se va a ver la diferencia entre un trader, un inversionista, y el concepto de las ventas en corto. O como nos gusta decir a nosotros, el análisis fundamental nos dice qué acción comprar, qué acción está buena, qué acción vende bien, qué acción se mueve bien, qué acción hay que meterle la ficha. Y el análisis técnico nos dice cuándo comprar, cuándo está a un precio subvaluado, cuándo está a un precio barato. Bueno, entonces cerramos con esta parte 2 del video. Cualquier cosa lo dejen en comentarios, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video y véanse las demás partes, obviamente, y los demás cursos que ya hicimos acá un montón en el canal, que los encuentran dentro del canal en la lista de reproducción de cursos, que siempre voy dejando en los videos arriba en las tarjetas la pestaña de cursos. Ahora grande para la gente de YouTube, seguimos un ratito más en Twitch con la bandurria.